Hej, jag tror att du har hittat hit den här filmen för att du är intresserad av vad regenerativt lantbruk är. Och jag tänkte berätta för dig lite överskådligt vad det är och hur vi arbetar med det här i Sundult. Vi har arbetat med regenerativt lantbruk här i Sundhult under ett antal år och det har vi gjort tillsammans med våra delägare i företaget Solskinsfarmarna där vi har en besättning av Highland Cattle också. I den här filmen så tänker jag berätta för dig om hur vi ser på regenerativt lantbruk. Det finns egentligen ingen tydlig definition vilket vi tycker är bra utan det är mer att man har lite grundprinciper utifrån hur man jobbar med marken och landskapet där du bor. Det är väldigt omfattande egentligen. Men den här filmen den ska ge en övergripande bild och en introduktion till regenerativt lantbruk som du sedan kan fördjupa dig vidare ifrån. Till den här filmen i beskrivningen så hittar du till en länk på en, till en sida hos oss på Sundult där vi beskriver mer och mer ingående hur man kan arbeta med regenerativt lantbruk och vad de olika delarna innebär. Så titta in där och skriv gärna om du har en fråga så kompletterar vi den skriften, de, de sidorna där sedan med information så det blir ett levande dokument som berättar ännu mer om regenerativt lantbruk. Vi har utgått från det sättet som Understanding Ag beskriver regenerativt lantbruk. Och Understanding Ag är ett företag från USA som grundades av fyra personer. David Brandt som var bonden som har arbetat med plöjningsfria metoder sedan 70-talet. Tyvärr så har han gått bort i en trafikolycka här om året. Vi har Gabe Brown som var stadskillen som flyttade ut till landet och blev lantbrukare och har arbetat med regenerativa metoder sedan 90-talet. Och vi har Alan Williams som är akademiker, har en doktorstitel och jobbat som professor i tio år och som lämnar den akademiska världen och själv arbetar som bonde på den familjegården han kommer ifrån och har fått omvärdera sina tankar jämfört med vad akademin sa och vad som, hur verkligheten är. Och till sist så har vi Ray Archuleta som har jobbat inom den amerikanska jordbruksmyndigheten som jordhälsoexpert. Och de, den här brokiga skaran har liksom gick ihop och bytt erfarenheter och har satt ihop den här definitionen. Lantbruk i synk med naturen och de fyra ekosystemprocesserna. För att reparera, återskapa, vitalisera och återställa ekosystemfunktioner. Med början med livet i jorden, vidare till allt liv ovan jord. Jag tycker den här definitionen är helt suverän. För det blir tydligt att allt liv någonstans börjar nere i marken med mikrolivet och liksom kryper upp genom rötterna på växterna upp till ovan markytan. Till det vi odlar när vi äter. Till det foder vi odlar för djur som kan leva av de växterna som finns här. Och som vi sedan också kan använda som livsmedel. Och vi människor, vi är också då beroende tack vare att det vi odlar och de djuren som finns ovan mark. Det är, liksom, det, är det som påverkar oss. Så det är landskapet, allt vi lever i kommer ifrån marken. Och för att beskriva detta så har Understanding Ag en modell som de kallar 6, 3, 4. Sexan är de sex jordhälsoprinciperna som de har definierat. Trean är de tre reglerna för adaptivt förvaltande av ditt landskap. Fyran, det är de fyra ekosystemprocesserna. Och tillsammans så beskriver de vad som händer och varför, hur du ska arbeta och hur vi kan hålla koll på att vi är på rätt väg när vi arbetar med regenerativt lantbruk. Och den här 6, 3, 4 det är liksom, vi har gjort våra egna tolkningar av den grunden som Understanding Ag har. Men vi har samma rubriker. Men kanske tolkar det på vårt egna sätt här i Sundhult. Och det är det som är som det fina med regenerativt lantbruk. Att det är inte något stelt. Det är inte ett jättetydligt definition som alla måste förhålla sig till. Utan det är lite beroende på vad du finns och vad du vill göra. De sex jordhälsoprinciperna börjar med just det. 
där man har en topbit som kallas för sammanhang. Och sammanhanget det är historien på den marken du bor på. Vad har hänt tidigare? Vad har växt här genom åren tillbaka? Hur har marken brukats? Och kanske det genererats så att vi måste återskapa det som en gång fanns här. Sammanhanget är också att du som människa räknas in. Hur du vill leva ditt liv, vad du vill göra med marken och de förutsättningarna du har där. Med den familjen du tillhör. De människorna i din bygd och i samhället i övrigt. Det handlar också om ekonomin, vilka ekonomiska förutsättningar du har just nu att arbeta med de regenerativa metoderna. För det är ju någonting som kommer skilja sig över tid. Både hur din familj och din, ditt grannskap ser ut, din bygd och vad du har för ekonomiska förutsättningar. Och vad du vill göra med ditt ekosystem runt om. För när du förbättrar dig hela tiden så måste du omvärdera och utvärdera och förändra det du gör. Så ditt sammanhang det är en konstant rörelse. Det vi ska se till det är att inte sammanhanget blir en ursäkt för att slarva med de här resterna av fem jordhälsoprinciperna och hur du arbetar med, dem, med att förvalta ditt landskap och så vidare. Om vi går vidare till den andra tårtbiten så är det att minimera störning, markstörning. Tänk dig att mikrolivet finns där nere i marken. Och de är duktiga på att bygga sin egna stad. De bygger sina höghus luftigt, fixar med vattenledningar så att det kan komma vatten uppifrån marken ner till de här lägenheterna där de bor. Det kommer näring och allting som de behöver och de har fäste, de arbetar i fabriker och bara har trevligt att jobba och, och har den, ett skönt samhälle. Och sen plötsligt så kommer det en jordbävning där höghusen kollapsar och eh, mikrolivet dör. Det är ju det som händer när vi kommer och plöjer marken. Det blir ju som en stor jordbävning, tornado som förstör hela den här staden som finns under marken och gör att allting blir kompakt och vatten kan inte längre tränga ner man får inte näring till det biologiska, den biologiska aktiviteten där nere. Det stagnerar och dör ut. Och det är ingenting vi vill ha. Ett annat sätt som vi kan påverka och få den här staden att kollapsa det är om vi tillför bekämpningsmedel, konstgödsel eller vanlig gödsel som liksom har en påverkan utifrån på ett sätt som stör marken så att det samhället kan kollapsa där också. Och det vill vi inte. Vi vill minimera markstörningen. Den tredje toppbiten handlar om marktäckning. Täcker vi inte marken så kan vi få stor påverkan av vind och vatten. Bar jord eroderar, kan blåsa iväg med de fina näringsrika partiklarna med hård vind. Eller sköljas bort av störträng. I båda fallen så är det alltså de små näringsrika jordpartiklarna som försvinner iväg. Kommer en störtskur och då har de här små fina partiklarna också. Så när en droppe landar så stänker det upp de här små partiklarna som stänger igen porerna i den bara marken. Så att inte regn kan infiltrera, penetrera ner i markprofilen. Den bara jorden påverkas också av solen. Dels så är jorden, eller solen strålar värme den här ytan. Så att vatten avdunstar lättare och marken torkar ut. Kan vi täcka den med att ha en tät, fin växtlighet eller ha organiskt material på så skyddar vi marken från uttorkning och kan hålla kvar fukten där nere. Det blir en isolerande, ett isolerande lager som håller ner temperaturen där på sommaren. Och på vintern så kan vi se till att vi har en högre temperatur så att den biologiska aktiviteten hela tiden kan vara igång. Ganska nära markytan också. Det är också så att UV-strålarna från solen påverkar bakterier i markytan. Det vet vi det att ibland så pratar man om att man har i vatten så belyser man med UV-ljus för att döda vissa bakterier. Och det är klart att du har ju samma sak i den här markytan då. Så därför är marktäckning viktig. När vi kommer till nästa, den fjärde tårtbiten så handlar det om mångfald och artsamspel. Och det betyder att vi vill ha många arter i vårt landskap. 
Och det vill vi ha för att de samspelar med varandra och har olika uppgifter. Varje växt har en uppgift. Det är vi människor som kallar en sak för ogräs. Egentligen så kanske det är en indikation på att det finns någon slags obalans. Men flera olika arter som växer, örter som ger mineraler och så vidare, så får vi en helt annan balans. Och det samspelar även med de djuren som finns ovan ytan och de som finns under ytan. Vi vill ha insekter, små och maskar, olika mikrober, nematoder, prås och allting under marken. Flera olika och svampar och ja, en mångfald av levande biologisk aktivitet under marken. Samma sak ovanför marken där vi vill ha insekter, fjärilar och annat som kan ätas av fåglar och som insekter och fåglar som ser till att sprida och hjälpa till att öka växtligheten. Vi vill ha vilda djur och i landskapet så kan vi också använda våra tama djur, boskap, får, kor, vi kan ha köttkycklingar, vi kan ha ägghöns och så vidare och så vidare. Med en stor mångfald så stöttar de varandra och ser till att allt blir mer resilient, motståndskraftiga mot sjukdomar, mot torka, mot att det skulle bli vattensjukt. Mångfalden gör, i balans ska jag säga också, gör att allting sköter sig mer eller mindre själv. Den femte tåkbiten är levande rötter och handlar om att vi ska ta vara på solens energi. Har vi mycket grönmassa som växer så absorberar vi också solens energi genom fotosyntesen och pumpar ner energi i marken. Energi som mikrolivet där nere tar i utbyte med de levande rötterna i marken i risosfären och gör att vi får en hög biologisk aktivitet som hela tiden ser till att jorden har en bra struktur. Och det är därför vi vill ha levande rötter i marken så stor del av året vi bara kan. Och vi återansluter lite till det här med att vi ska täcka marken, inte ha bar jord. Ju mer levande rötter och ju tätare växtlighet vi har, ju mer solenergi kan vi använda för att pumpa ner energi till mikrolivet i marken. Så det är anledningen till varför du ska ha levande rötter så lång tid som möjligt av året på dina marker. Den sista och sjätte tråtbiten, den heter jorden älskar djuren. Och den bygger på att jordstrukturen älskar att ha levande boskap uppe på marken. Som hjälper mikrolivet att aggregera jorden hela tiden. Och så har det ju varit sedan urminnestider. Växtligheten har utvecklats en Big Bang i princip tillsammans med de betande djuren i ett system som fungerar väl tillsammans som drivs av solenergin via fotosyntesen. Och det ska vi utnyttja. Så att vi vill integrera boskap i våra marker även för den som har växtodling så långt det går så ska vi sätta boskap på de markerna. Deras tramp stimulerar växtligheten och ger rätt fröer förutsättningar att gro. Fröerna finns ofta i marken och boskapen hjälper till att skapa förutsättningarna att de ska gro. Det handlar ju också i och för sig om att fåglarna som finns kring boskapen eller insekter, allting hör ju ihop. Men... Boskapen har ju funnits där som med sina fermenteringskammar med bakterier i magen som kommer ner i marken via saliven och hjälper till att stimulera mikrolivet. Ja du hör, det är ganska komplicerat och mycket att dyka vidare i. Som tur är så har vi skrivit mer på vår sida om regenerativt lantbruk i den länken som du kan följa nedanför för att fördjupa dig ännu mer i de här sex jordhälsoprinciperna. Så är det dags för tre regler för adaptivt förvaltande av ditt landskap. Och vi börjar med den översta bubblan som heter samband och konsekvens. För det är så, oavsett vilken handling du utför i ditt landskap, flytta djur, gödslar, plöjer eller vad som helst du gör i ditt landskap så kommer du att påverka det. 
Det kommer inte att stanna neutralt. Antingen så går det ner eller så går det upp. Antingen så degraderar du eller regenererar du. Och ofta sker det här exponentiellt och det beror ju på att det blir rippeleffekter. Att gör du en sak så kommer du att påverka någonting annat. Tänk dig Newtons vagga. Du vet det här när man släpper en kula som slår mot nästa kula och så går den kraften igenom och flyttar ut en kula på andra sidan. Precis så är det när du gör en handling i ditt landskap så får du den effekten. Skillnaden är att du kan inte förutse vad som händer riktigt. Utan när du släpper den där kulan så blir det rippeleffekter som går åt alla håll och kanter. Som att du kastar massa stenar i vattnet och så får du en massa ringar som sveper iväg och samverkar och hitan ditan. Men är så komplexa så du kan inte förutse riktigt vad som händer. Det är där det adaptiva kommer in, där du hela tiden observerar och tittar på vad som händer när du gör någonting på din mark. Vilka samband du kan se och vilka konsekvenser ditt handlande på marken får. Den andra bubblan här till höger sätter vi rubbning i. Och den återkopplar till det som vi nyss pratade om, om konsekvenser och samband- och att vi hela tiden vill regenerera vår mark, att hela tiden ha en positiv utveckling. Gör vi samma sak hela tiden så kommer vi till slut att inte ha någon positiv effekt. Skördar vi gräset på samma höjd varje år så hinner det inte fröja av sig eller bli annorlunda. Och då kommer det att plötsligen börja degradera faktiskt. Eller hur vi hanterar betesdjur på markerna. Och här kommer vi till adaptivt igen. För om vi hela tiden förändrar, observerar vad djuren gör i de här markerna så kan vi utnyttja det. Vi kan använda oss av små foller, ändra antalet djur som betar i follan, ändra hur länge djuren går i den här follan. Liksom ta bort dem vid olika stadier av hur mycket gräset har växt. Vi kan ändra formen på follan för att få olika rörelsemönster på djuren i follan. Det är det vi kallar för adaptivt rotationsbete. Där vi hela tiden flyttar djuren mellan olika foller. Och ser till att få en återhämtningsperiod för gräset. Och... En längre viloperiod för gräset också. Så vi använder tiden som en faktor. Vi använder antalet djur, vilken typ av djur, formen och så vidare och så vidare. För att hela tiden stimulera och rubba sättet vi arbetar på. Rubba naturen att fortsätta ha en regenererande effekt på våra marker. I den sista bollen så står det mångfald och artsamspel. Om du som människa tittar omkring i naturen där människan inte har varit inblandad så kommer du inte se monokultur. Det kommer vara ett artsamspel och en mångfald av växter och djur och liv. En, ett samspel som gör att om en idgisslare kommer och betar så kanske det finns örter. Och örterna ger idgisslaren mineraler och näring som inte annat gräs ger. Och det är någonting du kan tänka på när du ser till att dina betesdjur ska få foder. Att du inte bara har gräs som du tror att de växer bra på. Utan att du har örter och annat så att det finns mineraler och näringsämnen som man kanske inte direkt tänker på. Det är det artsamspelet, det komplexa systemet så vi förstår inte allting vad som sker och händer där egentligen. Så det är viktigt att du skapar ett landskap där alla arter av växter, djurliv, insekter, fåglar och trivs. Det är din uppgift när du förvaltar ditt landskap. Nu återstår att vi tittar på de fyra ekosystemprocesserna. Dessa är artsamspel, energiflöde, vattencykel och mineralcykel. Och för vår del så använder vi dem för att påminna oss att titta efter att vi är på väg åt rätt håll. De här ekosystemprocesserna, de här fyra, de är ju grunden i allting det vi gör. 
Men vi använder dem på ett sådant sätt för att påminna oss om att titta, att vi rör oss i rätt riktning. Att vi får en regenerativ utveckling av vår matjord. Och i artsamspelet så använder vi oss av vår hörsel och lyssna på fåglar, insekter och annat som vi kan uppfatta med öronen. Vi tittar på hur saker ser ut, vilka örter vi har, vilka insekter vi har och vi kan ta en spade och gräva oss ner en bit i marken för att se hur jorden ser ut och vilket mikroliv med dagmaskar och annat som vi har där under. För vattensyken så tittar vi på hur god vår infiltrationsförmåga är. Och det betyder att vi vill att marken snabbt ska kunna ta emot vatten om det kommer ett skyfall så att den inte spolar bort våra fina näringspartiklar. Vi vill också att vattnet går långt ner i jordstrukturen så att det finns vatten att tillgå även vid en torrare period. Och har vi en god jordstruktur så kommer vi få ner vatten djupt. En god jordstruktur byggs upp med djupa rötter med ett mikroliv som går på djupet och hela tiden klumpar ihop jorden i partiklar och bygger det här höghuset under marken. För att undersöka detta så kan vi sätta en vattenring eller infiltrationsring på marken där vi har gjort en skala i centimeter och så häller vi på en mängd vatten för att se hur snabbt vattnet infiltreras ner i marken. Så det är någonting vi kan följa upp och se att det förbättras. För att se energiflödet så handlar det om att titta på att vi tar upp mycket solenergi. Och i det fallet så kan vi använda en refraktometer och mäta bricksvärdet. Det har vi skrivit en hel artikel om på vår blogg och vi har en film där också som berättar mer hur man använder en refraktometer för att se lite av energiflödet. Refraktometern använder vi också för att titta på mineralcykeln eftersom det värdet du får när du mäter med refraktometern bricksvärdet det är egentligen en sammansatt ett sammansatt värde av många olika saker där näring och mineraler är en del i det vi kan se i det instrumentet, refraktometern. Här handlar det också om att vi använder spaden igen och gräver och tittar på hur jordstrukturen ser ut och inte minst hur det ser ut runt rötterna om du lyfter upp en tuva så kan du se på hur jorden sitter runt rötterna. Om du har en bra risosfär, du kan titta på färgen på jorden och du kan lukta på jorden för att dra en massa slutsatser om hur väl näringsutbyte och mineralutbyte sker mellan växtligheten och mikrolivet i marken. Så vi kan använda vår syn, lukt, man kan använda smaken också, en spade, en refraktometer och kanske en termometer för att mäta marktemperaturen och så. Och hela tiden mäta och följa upp och se att du är på rätt väg. Genom att använda 6, 3, 4 så kan du ganska lätt börja komma igång med regenerativt lantbruk. Men det här är ju bara att skrapa på ytan. Så som jag sa i början så har vi skrivit en mer utförlig text som, eh, på en sida som du hittar en länk till här nere i beskrivningen. Om du går in på den sidan så får du mer information, länkar till andra filmer och mer beskrivningar om hur du gör olika mätningar, hur bricksmätningen fungerar, mer om adaptivt rotationsbete och så vidare. Och ser vi att det kommer frågor på den här filmen så kommer vi se till att den här sidan som vi länkar till blir ett levande dokument och hela tiden utvecklas och svara på de frågorna som ni har i kommentarerna. Så passa på att skriva några frågor i kommentarerna också. Prenumerera på kanalen så fortsätter vi att berätta om hur vi här i Sundhult och Solskensfarmarna arbetar med regenerativt lantbruk och visa på de effekterna som vi har fått när vi har arbetat med 634. Jag säger hej hej från Sundhult.